নমস্কার শুরু করছি আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান করোনা মোকাবিলায় গত দু মাস ধরে লকডাউন এই শব্দটা আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে তবে যদি ইতিহাসের পাতা ঘাটি লকডাউন কিন্তু নতুন নয় অতীতেও ছিল সময়ের সাথে সাথে এই নামের পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু পদ্ধতিগত কোনো পরিবর্তন কিন্তু ঘটেনি আমাদের জীবন থেকে এই লকডাউন এই মুহূর্তে ঠিক কবে উঠবে এটা সবাইরই প্রশ্ন আবারও কবে আমরা একেবারে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে যেতে পারব কিন্তু ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার জন্য যেটা জরুরি তা হলো সুষ্ঠুভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং এর পাশাপাশি নিজেদের প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা আয়ুষ মন্ত্রকে কিন্তু বলা হয়েছে হোমিওপ্যাথিতে ভরসা রাখার কথা আর আজকে করোনা মোকাবিলায় মূলত আমরা আলোচনা করব হোমিওপ্যাথি আমাদের এই প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বা করোনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে কিভাবে সাহায্য করতে পারে কি ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি সেখানে রয়েছে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে এই মুহূর্তে রয়েছেন ডক্টর অশোক কুমার দাস এক্স প্রফেসর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া স্যার আপনাকে স্বাগত জানাই এবং রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর শ্যামল কুমার মুখার্জি প্রিন্সিপাল ডিএন দে হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল আপনাকেও স্বাগত জানাই হোমিওপ্যাথি সংক্রান্ত করোনা মোকাবিলায় যা সমস্ত প্রশ্ন আপনাদের রয়েছে কিছু জিজ্ঞাসা যদি থাকে অবশ্যই আমাদেরকে টেলিফোন করুন আমাদের টেলিফোন নাম্বার টু এবং টু তবে টেলিফোন করার আগে অবশ্যই টেলিভিশনের ভলিউমটা একেবারে মিউট করে নেবেন তাহলে আপনারা যে প্রশ্ন রাখবেন সেই প্রশ্ন আমরা স্পষ্টভাবে শুনতে পাবো এবং আপনারাও উত্তরটা সুষ্ঠুভাবে শুনতে পাবেন এছাড়াও সরাসরি আপনারা ইউটিউবে এই অনুষ্ঠান দেখতে পাবেন স্যার আমি আপনার কাছে প্রথম জানতে চাইব ডক্টর দাস যে করোনা ভাইরাস গোটা বিশ্বের কাছে এই মুহূর্তে একটা ত্রাস আমরা দেখে আসছি মানে গত কয়েক মাস ধরে সেখানে এই সার্চ কোভ টু এটা এই মুহূর্তে আমাদের কাছে একটা আতঙ্কের নাম কিন্তু এই কোভিড নাইন্টিন যে ডিজিজটা এই কোভিড নাইন্টিন এই মানে কথাটার অর্থটা ঠিক কি কোভিড নাইন্টিন কোভিড কথাটা এসেছে কো ফ্রম করোনা ভিআই সেটা এসেছে ভাইরাস আর ডি হচ্ছে ডিজিজ আর নাইনটিন হচ্ছে যে বছর প্রথম এই অসুখটা আইডেন্টিফাই হয়েছিল সুতরাং এটা মনে হচ্ছে কোভিড নাইনটিন মানে হচ্ছে একটা অসুখ যেটা দু সালে শুরু হয়েছে এবং সেটা করোনা ভাইরাস থেকে হচ্ছে আবার এই করোনা কথাটা অ্যাকচুয়ালি ল্যাটিন ইংরাজি অর্থ হচ্ছে ক্রাউন ক্রাউন মানে হচ্ছে মুকুট আপনারা দেখেছেন যে ছবিতে যখন দেখেন তখন দেখলেন ওই যে বলের মতো যে ভাইরাসটা তার চারদিকে কতগুলো প্রজেকশান আছে এবং সেই প্রজেকশানের মাথায় কিন্তু দেখবেন মুকুটের মতো আছে সেই জন্য আমরা এটাকে বলা হয় করোনা সুতরাং সার্ক কো ভাইরাস যেটা বলছেন সেটা অনেকগুলো করোনা ভাইরাসের মধ্যে অন্যতম আচ্ছা ডক্টর মুখার্জি সেক্ষেত্রে বর্তমান যা পরিস্থিতি মানে আমরা ঠিক কোন জায়গায় রয়েছি মানে আগামী দিনটা কি আরও বেশি উদ্বেগের হতে চলেছে না কিছুটা স্বস্তির পথে আমরা এগোচ্ছি দেখুন উদ্বেগ তো একটা আমাদের নিশ্চয়ই আছে কারণ এটা যত দিন যাবে তত আমাদের এটা বৃদ্ধি পেতে থাকবে কিন্তু এই করোনাকে নিয়েই কিন্তু আমাদের চলতে হবে এখন লকডাউন পিরিয়ড চলছে লকডাউনটাকে দেখবেন যে আপনার আস্তে আস্তে আমরা লাগু করছি এবং লকডাউনের মধ্যে কিছু কিছু জোন ওয়াইজ আমরা রেড জোন অরেঞ্জ জোন গ্রিন জোন করেছি কন্টেনমেন্ট এলাকা নির্দিষ্ট করেছি তো এই জোন ওয়াইজ আস্তে আস্তে যেমন আমরা খুলছি সেই সাথে সাথে আমাদের যেমন আর্থ সামাজিক যে ব্যবস্থা রয়েছে সোশিও ইকোনমিক যে স্ট্রাকচার সেটাকেও আমাদের ডেভেলপমেন্ট করতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম করোনা ডিজিজটাকেও আমাদের কন্ট্রোল করতে হবে করতে যাওয়ার জন্য স্বস্তি আগের চেয়ে ভারতবর্ষে বিশেষ করে যে লকডাউনটা করা হয়েছে এর অত্যন্ত মানে জরুরি ছিল তার সাথে সাথে আমাদের রাজ্যে বিশেষ করে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তার যে উদ্যোগ বা রাজ্যবাসীর যে সহযোগিতা এর মাধ্যম দিয়ে যেভাবে আমরা এটাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছি তাতে কিছুটা স্বস্তির আশা আমরা পাচ্ছি কারণ এই ডিজিজটা তো আমাদের ছিল না 
হঠাৎ করে আমাদের কাছে এসছে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা সচেতনতা ছিল না এই লকডাউন পিরিয়ডের মধ্যে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি সচেতনা বোধটা অনেকখানি বেড়েছে সেই জায়গা থেকে কিছুটা দেখতে গেলে পরে আমরা স্বস্তির জায়গায় আস্তে আস্তে পৌঁছাচ্ছি এবং এই করোনার ডিজিজটাকে আমরা অ্যাট দ্য সেম টাইম যেমন প্রতিরোধ করতে হবে আমাদের এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম কন্ট্রোলও করতে হবে তো এটাকে যদি আমরা করতে পারি প্রপার ওয়েতে তাহলে কিন্তু আমরা স্বস্তির সাথে চলব বা স্বস্তি আমরা কিছুটা আশা দেখতে পারি এবং সেই দেখানোর মালিক কিন্তু জনগণ দেখুন সরকার প্রচেষ্টা নিচ্ছে প্রশাসন প্রচেষ্টা নিচ্ছে পুলিশ নিচ্ছে স্বাস্থ্য কর্মীরা এগিয়ে আসছে সব ঠিক আছে কিন্তু স্বস্তির জায়গা আসল যদি পেতে হয় আপনার শরীরে প্রবেশ করছে কিন্তু শরীরে যাওয়ার পরে মানে কিভাবে সে তার মানে শরীরকে এফেক্ট করছে সেটা যদি একটু বুঝিয়ে বলে দেখুন এই যে করোনা ভাইরাস সেটা আমাদের যখন বাইরে থেকে বডিতে আসে তা আমাদের বডিতে একটা কেমিক্যাল এনজাইমস আছে তাকে বলা হয় অ্যাঞ্জিওটেন্সিন কনভার্টিং এনজাইম টু এবং সেই কেমিক্যালসটা আমাদের সেলের মধ্যে বিশেষ করে আমাদের রেসপিরেটরি সিস্টেম নাক লাংস আটারি হার্ট এবং কিডনির মধ্যে ওই সব কেমিক্যালসগুলো থাকে আগেই বলছিলাম ওই যে ভাইরাসটা যখন প্রথম এলো আমার বডিদের মধ্যে ঢুকলো তখন কী করলো ওই যে মুকুটের মতো যেটা সেটা ওই এসিই টু যে কেমিক্যালস সেটা বলা হচ্ছে সেটা যে কেমিক্যাল রিসেপ্টার ফার্স্ট ফাংশনাল রিসেপ্টার সে ওর সঙ্গে গিয়ে জুড়ে গেল এবার ভাইরাসটা যেই ওর সঙ্গে জুড়ে গেল অ্যাকচুয়ালি এই ভাইরাসের নিজস্ব কিন্তু ও নন লিভিং সে যতক্ষণ না একটা লিভিং সেলের মধ্যে ঢুকতে পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু সার্ভাইভ করতে পারবে না ও কি করলো ওই ওখানে গিয়ে অ্যাটাচ করার পর আস্তে আস্তে ঢুকে পড়ে আমাদের যে সেলের যে মেকানিজম আছে যে সবগুলো আছে তাকে হাইজ্যাক করে সেই হাইজ্যাক করে নিজের মতো তৈরি করে নিজের মতো রেপ্লিকেট করতে শুরু করলো এবং সেই রেপ্লিকেট একটা থেকে হাজার বারোশো দু হাজার চার হাজার করে রেপ্লিকেট করে সে আস্তে আস্তে বাড়াতে শুরু করলো যখনই একটা ভাইরাস আমাদের পডিতে ঢোকে আমাদের একটা প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে কেমন ধরুন প্রতিরোধ ক্ষমতাটা কি হলো যে যে ও আমার ক্ষতি করবে তখন আমাদের বডিতে কিছু সেল আছে যে কোনো ডব্লিউ বিসি আছে তার মধ্যে একটা সেল হচ্ছে ফ্যাগোসাইটস সরি ম্যাক্রোফাজ সেই ম্যাক্রোফাজ সেলগুলো ওকে গিয়ে এনগাল করার চেষ্টা করে সেটা সাধারণত প্রথম দু তিন দিনের মধ্যে হয় যদি সে সাকসেসফুল হয় তাহলে কিন্তু অসুখটা এগোয় না এবং আরও কিছু সেল আছে কি সেল সেটা হচ্ছে বি লিম্ফোসাইট সে বি লিম্ফোসাইট আবার প্রোটিন অ্যান্টিবডি তৈরি করে সেই অ্যান্টিবডিটা ওই সেলের উপর লেগে যায় অ্যান্ড আরেকটা সেল আছে সেটা হচ্ছে টি লিম্ফোসাইট সে ওটাকে চিনে তাকে এনগালভ করে ফেলে খেয়ে নেয় তাহলে যখন আমাদের ভাইরাসটা বডিতে ঢুকল তখন সে যেভাবে রেপ্লিকেট করতে থাকে এবং আমার যদি প্রতিরোধ ক্ষমতা ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু ওই দু তিন দিনের মধ্যে কিন্তু আটকানো সম্ভব এবং এটাই কিন্তু এইটটি পার্সেন্ট কেসে দেখা গেছে এইটটি পার্সেন্ট কেসে কিন্তু ওখানে ডিজিজটা ঠিক হয়ে যায় কিন্তু যখন সে ঠিক হতে পারে না তখন ওই ভাইরাসটা আরও নিচের দিকে নেবে আমাদের লাংসে চলে আসে এবার সেই লাংসে গিয়ে সে ইনফ্লামেশন তৈরি করে এবং শুধু তাই নয় সেই লাংসে যখন ইনফ্লামেশন হয় তখন ইনফ্লামেশন হলে তার সঙ্গে কিছু এক্সুডেট তৈরি হয় ফুলে যায় তখন কি হয় শ্বাসকষ্ট হতে শুরু করে এখন সেই শ্বাসকষ্ট দেখবেন যে কিছুদিন সেটা সাধারণত সাত সাত আট দিনের মধ্যে শুরু হয়ে যায় শ্বাসকষ্টটা সেই সময় আবার কিন্তু আরেকটা জিনিস আমাদের ভাবতে হবে এই যে প্রতিরোধ ক্ষমতা এটা বিভিন্ন রকম ইমিউন সিস্টেমের সেল আছে এবং সেই সেলগুলো কিন্তু ওকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে একটা কেমিক্যাল যে বিভিন্ন রকম সেলের মধ্যে যে কমিউনিকেশান হবে সেটার জন্যে একটা কেমিক্যালস আমাদের বড়িতে বেরোয় প্রোটিন তাকে বলে সাইটোকাইন 
সে সাইটোকাইনটা বিভিন্ন সেলকে বলে তুমি এটা করো তুমি ওকে মারো তুমি এই কেমিক্যালসটা বার করো এইভাবে সে কিন্তু পুরো ইমিউনোলজিক্যাল সিস্টেমটাকে কন্ট্রোল করে সেই সাইটোকাইন আর ইমিউনোলজিক্যাল সিস্টেমটা যদি ঠিক মতো চলে তাহলে কিন্তু লাঙে গিয়ে সেটাকে মেরে ফেললে আর অসুখটা এগোয় না কিন্তু যদি দেখা গেল না তাও পারলো না তখন ওই লাঙের যে ইনফেকশান সেটা আমাদের ব্লাডে চলে যায় ব্লাডে গিয়ে আমাদের সেপসিস তৈরি করে এবং সেই সেপসিস থেকে যখন সেপসিক শক হয় তখন পেশেন্ট মারা যায় সুতরাং আমাদের যেটা দেখতে হবে যে কেন আমাদের ক্ষেত্রে একজন একজনের ক্ষেত্রে মারা যাচ্ছে একজনের ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে আর একজনের ক্ষেত্রে হচ্ছে না সেটার কারণ হচ্ছে খুব তিনটে কারণ বিজ্ঞানীরা বার করেছেন একটা কারণ হচ্ছে যে শেষের দিকে এই ভাইরাসটা যখন রেপ্লিকেট করে ভাগ হতে হতে রেপ্লিকেট করে তখন কতগুলো নন স্ট্রাকচারাল প্রোটিন তৈরি হয় সেই নন স্ট্রাকচারাল প্রোটিন আমাদের যে আর বিসি আছে আর বিসিতে আমাদের যে হিমোগ্লোবিন আছে সেই হিমোগ্লোবিনটা কিন্তু আমাদের অক্সিজেন নিয়ে যেতে সাহায্য করে কিন্তু ওই নন স্ট্রাকচারাল প্রোটিন যেটা ওই ভাইরাস থেকে বেরোয় সে তখন কি করে ওই আয়রনটা আর বিসি থেকে সরিয়ে দেয় তখন কিন্তু আর বিসি আর অক্সিজেন নিয়ে যেতে পারে না তখন কিন্তু আমরা যদি বাইরে থেকে অক্সিজেন দিই তাতেও কাজ হবে না আচ্ছা সুতরাং একটা আরেকটা কারণ হচ্ছে যেটা নতুন দেখা গেল যে ইটালিতে যেসব পেশেন্টরা মারা গেছে তাদের লাংসের বায়োপসি করে দেখা যাচ্ছে যে নিউমোনিয়া কারণ নয় তার মৃত্যু মৃত্যু হচ্ছে ডিসিমিনেটেড ইন্ট্রাভাসকুলার কোয়াগুলেশন অথবা থম্বোসিস বলে একটা অসুখ হচ্ছে সেটা লাঙে গিয়ে হচ্ছে বলে কিন্তু নিউমোনিয়া নয় তার জন্য মারা যাচ্ছে তাকে আমরা বলছি ডিআইসি ডিসিমিনেটেড ইন্ট্রাভাসকুলার কোয়াগুলেশন অর থম্বোসিস এটা একটা কারণ তিন নম্বর কারণ যেটা বলছে সেটা বলছে এই যে সাইটোকাইন তৈরি হয় সাইটোকাইন যদি নর্মাল তৈরি হয় তাহলে কিন্তু লোকটা বেঁচে যাবে কিন্তু এমন একটা হয় যখন সাইটোকাইন স্টম বলে একটা কন্ডিশন তৈরি হয় তখন সেটা কি যে প্রচুর পরিমাণে সাইটোকাইন তৈরি হয় এবং সেই সাইটোকাইন আবার কতগুলো কেমিক্যালস তৈরি করে তাকে বলে কেমো সাইট কেমোকাইনস সেই কেমোকাইনসগুলো আবার ইনফ্লামেশনটাকে বাড়িয়ে দেয় এবং ফলে এমন যেটা যদি এক্সেস সাইটোকাইন তৈরি হয় তখন কিন্তু সেটা কিডনিকে ড্যামেজ করে লাংকে ড্যামেজ করে অন্যান্য জায়গায় ড্যামেজ করে আমাদের মৃত্যু ঘটায় এবং সেখানে কিন্তু আপনি দিল ওই যে সাইটোকাইন স্টম সেটা দেখা যাচ্ছে আপনারা খুব দেখছেন যে চল্লিশ বছরের আদারওয়াইজ ভালো এখান থেকে আমি একটা বিষয় জানতে চাইব যে এই যে প্যান্ডেমিক যেটা আমরা শুনে আসছি যে একটা মহামারীর আকার নিয়েছে হু যেখানে একদম স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে এর আগেও তো এরকম মানে প্যান্ডেমিক এবং এপিডেমিক ডিজিজ হয়েছিল সেটা যদি একদম অল্প কথা আমি বলেন দেখুন এপিডেমিকটা একটা নির্দিষ্ট জায়গা সেম সিমটম সেম আপনাকে কী রকম ধরনের উপসর্গ আপনাকে দেখা দেবে এবং অনেক লোকের মধ্যে হচ্ছে সেইটাকে আমরা বলছি মোটামুটি একটা যে একে এপিডেমিক আমরা ধরছি এবং এই এপিডেমিকটাই যখন ভারতবর্ষ তো বটেই এবং সারা পৃথিবী জুড়ে যখন এটা ছড়িয়ে যাচ্ছে এই সেম সিমটম সেম ম্যানিফেস্টেশন নিয়ে এই ডিজিজটা যখন স্প্রেড করছে আজকে ধরুন সারা পৃথিবীতে প্রায় দুশো পনেরোটার মতো দেশ আপনার এই এফেক্টেড হয়েছে করোনা ভাইরাস যখন এই যে অ্যান্টার্কটিকাটা বাদ দিয়ে তাহলে তখন আমরা সেটাকে বলছি প্যান্ডেমিক আর যদি আজকে এই ডিজিজটা ধরুন পার্টিকুলার একটা কোনো ধরুন আজকে টালিগঞ্জ বা ধরুন আপনি ট্যাংরা বা ধরুন আপনি শিয়ালদা এই অঞ্চলের বেশ কিছু লোকের মধ্যে সেম সিমটম সেম উপসর্গ নিয়ে মানে দেখা দিচ্ছে এবং প্রবলেমসগুলো অ্যারাইজ করছে তখন সেই জায়গাটার জন্য আমরা তাকে বলছি এপিডেমিক আর এটাই যখন স্প্রেড হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গা এবং একইভাবে চিকিৎসা পদ্ধতি কি তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেটাকে কিন্তু জানতে হবে 
প্রথম কথা হচ্ছে হোমিওপ্যাথির চিকিৎসাপথির মূল তত্ত্ব হচ্ছে ল অফ সিমিলিয়া সিমিলিয়া মানে হচ্ছে যে কোনো অসুখ কোনো ওষুধ সুস্থ দেহের মধ্যে প্রয়োগ করে যে সমস্ত করলে যে সমস্ত সিমটমসগুলো দেখা দেয় সেই একই সিমটমস নিয়ে যদি কোনো লোক আসে তবে সেটা সারাই সেটা যে কোনো অসুখের নামেই আসুক না কেন আচ্ছা এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট শুধুমাত্র রোগের চিকিৎসা সিমটমের উপর চিকিৎসা পদ্ধতি দাঁড়িয়ে আছে সেটা হচ্ছে ল অফ সিমিলিয়া এখন হচ্ছে এই যে প্রতিরোধ এবং ট্রিটমেন্ট এটা জানতে গেলে কিন্তু আরেকটা জিনিস আমাদের দেখতে হবে যে এই একই ল কিন্তু প্রিভেনশানের ক্ষেত্রেও অ্যাপ্লিকেবল তার মানে যে অসুখটা যে সিমটমস তৈরি করে সে সারাতে পারে এবং সে সেটা প্রিভেন্ট করতে পারে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আরেকটা জিনিস আমাদের দেখতে হবে যে কেন আমাদের হোমিওপ্যাথিতে বলছে কেন অসুখ হয় আমি একটু বিরত করবো একজন দর্শক রয়েছেন আমাদের সঙ্গে হ্যালো হ্যালো নমস্কার নমস্কার বলুন শুভ সন্ধ্যা জানাই আপনাকে শুভ সন্ধ্যা জানাই অতিথি দপ্তরকে এবং শুভ সন্ধ্যা জানাই প্রিয় দর্শক বন্ধুদের আমি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সোনারপুর হরিনাবি থেকে দেবাংশু ঘোষ বলছি আমরা তো সেই ফেজের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি থার্ড ফেজ ফোর্থ ফেজের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুদের যেসব কথা এগুলো কিন্তু আমাদের কিন্তু অনেক উপকারে লাগছে সেই সেই কারণে আমি প্রশ্নটা এটা করতে চাইছি যে আমরা বাড়িতে অনেক সময় এই যে গরম জল আদা মধু বা এইগুলো নিচ্ছি এগুলো ছাড়াও আপনাদের হোমিওপ্যাথিতে এই মানে ধরুন সকাল এবং রাত্রে এমন কিছু ওই যে আমাদের যে শরীরের যে ইমিউনিটি এই ইমিউনিটিটাকে ঠিক রাখার জন্য বা বাড়ানোর জন্য এমন কি কিছু আছে যেটা সহজ সাহায্য মানে যেটা বলা হচ্ছে আয়ুষ মন্ত্রকেও যেটা বলা হয়েছে যে আর্সেনিকাম অ্যালবাম সেই প্রসঙ্গে আমি আসবো স্যারের কাছে যেটা বলছিলেন সেটা বলে যদি এই প্রসঙ্গে আসলে আমরা কেন সুস্থ থাকি আমাদের হোমিওপ্যাথিতে বলছি আমাদের একটা যে প্রাণশক্তি আছে জীবনী শক্তি যখন নর্মালভাবে কাজ করে সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করে তখন আমাদের শরীরে যত রকম শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়া শারীরবৃত্ত প্রক্রিয়া আছে সেগুলো সুস্থ স্বাভাবিকভাবে চলে যেমন ধরুন যখন সুস্থ আছি তখন আমার ইমিউনোলজিক্যাল সিস্টেম প্রতিরোধ ক্ষমতা ঠিক আছে তখন ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস এসে আমাদের অসুখ তৈরি করতে পারে না কিন্তু কোনো ক্রমে ওই জীবনী শক্তি যদি ড্যামেজ হয় ডিবেনের শক্তি যদি কোনোভাবে ডিস্টারবেন্স হয় ডিরেঞ্জমেন্ট হয় তাহলে কিন্তু ওই সমস্ত শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াটা কিন্তু ঠিকমতো চলবে না তখনই আমাদের অসুখ হবে সুতরাং যতক্ষণ আমাদের হোমিওপ্যাথিক মতে অসুখের কারণ হচ্ছে ওই ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস নয় অসুখের প্রাথমিক কারণ হচ্ছে জীবন শক্তির যেটা আছে সেটার মধ্যে ডিরেঞ্জমেন্ট যখন হয় সেটাই কিন্তু প্রথম কারণ পরবর্তী ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস অসুখ তৈরি করতে পারে যেমন একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি ধরুন এই জায়গাতে আমরা যদি বীজ ফেলি এই ফ্লোরে যদি বীজ ফেলি এখানে কোনো গাছ হবে না কিন্তু এই গাছটাই যদি আমরা মাঠে ফেলি এবং আবহাওয়া যদি ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু গাছ হবে তাহলে কি হলো এই যে গাছ হওয়ার প্রবণতাটা ওই সিডের মধ্যে আছে কিন্তু যতক্ষণ না সয়েল পাচ্ছে পরিস্থিতিটা পরিস্থিতি যদি না হয় তাহলে কিন্তু অসুখ হবে সেই ক্ষেত্রে মানে এই যে সেই কোভিড 19 এর ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট মানে শুধু আমাদের প্রতিরোধ আমাদের দেশে নয় মানে আয়ুষ মন্ত্রকে যেখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে পদ দেখাচ্ছে হোমিওপ্যাথি এর পাশাপাশি বিদেশেও তো এই মুহূর্তে মানে মৃদু মাইল্ড সিমটম যে پیشنটদের রয়েছে তাদের উপর ট্রিটমেন্ট করে তো একটা সাকসেস পাওয়া যাচ্ছে না সেটাই আরেকটা বলতে চাইছি তাহলে একটা বললাম একটা প্রতিরোধ একটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট এই ট্রিটমেন্ট কিন্তু হোমিওপ্যাথি কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালাইজড ইন্ডিভিজুয়ালাইজ মানে একই অসুখে ভোগা সত্ত্বেও প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব কিছু সিমটম থাকে তাকে বলি আমরা হোমিওপ্যাথিতে ইন্ডিভিজুয়ালাইজেশন সেই সিমটমের উপর ভিত্তি করে আমাদের কিন্তু ট্রিটমেন্ট করতে হবে সুতরাং কোভিড নাইন্টিনের যদি ট্রিটমেন্টের কথাই আসেন তাহলে কিন্তু আমরা কোনো স্পেসিফিক অসুখ দিয়ে নয় ওই রোগ রোগ ওই রুগীর যে সমস্ত সিমটমস নিয়ে আমাদের কাছে আসবে সেই সিমটমসের উপর অনুযায়ী মানে কেস টু কেস সেটা ভ্যারি করবে সেটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট আর প্রিভেনশনের কথা এলে প্রিভেনশন আমাদের দুটো রাস্তা আছে একটা হচ্ছে জেনাস এপিডেমিকাস আর একটা হচ্ছে যে ভাইরাসটা নিয়ে অসুখটা তৈরি হয় তাকেই যদি হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে তৈরি করা হয় দিয়ে তাকে যদি দেয়া হয় সেটা একটা 
পুরো আলাদা আলাদা একটা পদ্ধতি হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে অ্যালোপ্যাথি এবং হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে এই ডায়াগনোসিস পদ্ধতিটারও কি কোনো রকম পার্থক্য রয়েছে না ডায়াগনোসিস আমি একটু বিরত করব একজন দর্শক রয়েছেন টেলিফোনে হ্যালো 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 নমস্কার নমস্কার ডাক্তার বাবু দেখেও আমার নমস্কার বলছি যে আমরা একদম ছোট থেকে হোমিওপ্যাথি খাই কোনোদিন অ্যালোপ্যাথি খাই না তো হোমিওপ্যাথিতে তো কোনো অ্যান্টিবায়োটিক নেই কোনো স্টেরয়েড নেই তাহলে হোমিওপ্যাথি যারা খায় তাদের কি ইমিউনিটি পাওয়ার বেশি আর যদি আর এই যে করোনা ভাইরাসের জন্য যেটা হচ্ছে ওটা কি হোমিওপ্যাথি যদি হয় হোমিওপ্যাথি দিয়ে সারানো যাবে শুনতে থাকুন স্যার ঠিক আছে নমস্কার ट्रिटमेंटिया আপনার দাঁত দেখুন দুটো ভাগে এখানে তো আমরা একটা ক্লিনিক্যাল ফিচারসের উপর একটা মোটামুটি ডায়াগনোসিস করতে পারি যে তার সর্দি কাশি হাঁচি বা এই ধরনের তাপতা টেম্পারেচার সেখান থেকে তাপতা বডি এক গা হাত পা ব্যথা ম্যালেজ হেডেক এই সমস্তগুলো একটা কমন সিমটম একটা আসতে পারে এটা একটা যেমন পার্ট আর একটা হচ্ছে ল্যাবোরেটরিক্যাল ডায়াগনোসিস ল্যাবোরেটরিক্যাল ফাইন্ডিংস কি আসছে তো এখানে কনফার্মেশনের জন্য আমাদের ল্যাবোরেটরিক্যাল ডায়াগনোসিসে হেল্প নিতে হবে সেক্ষেত্রে যেটা বলা হয়েছে সেখানে দেখুন এখানে মডার্ন মেডিসিন হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন আয়ুর্বেদ বা এখান আলাদা কিছু নেই এখানে ডায়াগনোসিস একটা সেম এখানে যেটা আমরা বলছি টেস্ট 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 যত আমরা টেস্ট করতে পারবো তত আমাদের ডায়াগনোসিসটাকে আমরা করতে পারবো কনফার্মেশন করতে পারবো ততকে আমরা সেগ্রিগেশন করতে পারবো এবং তত আমরা এই যে চেনটাকে সেটাকে আমরা ব্রেক করতে পারবো সুতরাং ডায়াগনোসিসটা এখানে বোধ সে হোমিওপ্যাথির ওই ক্ষেত্রেও যেমন ধরনের আর মডার্ন মেডিসিনের শুধু একটা জিনিস এখানে আছে যদি আপনি বলেন যে সেটা আমাদের প্যাথিতে যদি আমরা দেখি যেটা ডাক্তার দাসও একটু আগে বললেন যে সিমিলিয়া সিমিলি বা স্কিওরেন্টার বা এই যে সেখানে আমাদের মায়াসমেটিক ডায়াগনোসিস কথা আমাদের কিছু বলা আছে সেটা আমরা শরিক সেফিলিস এবং সাইকোটিক এই তিনটে আমাদের মেন মায়াস এই মায়াসমেটিক ডায়াগনোসিস সেটা কিভাবে হয় এই যে ইনোভেশনের কথা বললেন এই ইনোভেশন অর্থাৎ তার যে টোটালিটি অফ দ্য সিমটম সিমিলারিটি সমস্ত কিছু নিয়ে সে কোন মায়াজমের মধ্যে সেটা আসছে এবং সেই মায়াজমেটিক ট্রিটমেন্ট এখানে কম্বাইন্ড মায়াজমেটিক আসতে পারে সোরা সাইকো হতে পারে সাইকো সিফিলিস হতে পারে অথবা সিফিলিস সাইকো হতে পারে টিউবার কোলার একটা ডায়াফিসিস আর একটা টিউবার কোলার এখানে খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে তো সেটাও কম্বাইন্ড এই মায়াজমেটিকের মধ্যেই আমরা ফেলি তো এটা একটা আলাদা পার্ট বাট অ্যাজ এ হোল কোভিড নাইনটিনের জন্য যে ডায়াগনোসিসটা মডার্ন মেডিসিনরাও করছে একই রকম পদ্ধতি হচ্ছে বাট একটা জিনিস সময়পাতির ক্ষেত্রে ইনোভেশন করে সেই ক্ষেত্রে যে আমাদের ডায়াগনোসিসটাকে আমরা করব সেটা আমরা করতে পারি আমি আসবো ডক্টর দাস একজন দর্শক রয়েছেন টেলিফোনে হ্যালো 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 হ্যাঁ বলুন নমস্কার হ্যালো নমস্কার ডক্টর মুখার্জি এবং ডক্টর দাসের সাথে কাছে আমার প্রশ্ন আয়ুষ মন্ত্রালয় থেকে যে প্রজেক্টটা বেরিয়েছে কোভিড নাইনটিন এর ফাইটারের সাথে লড়াই করার জন্য তো আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে যেগুলো হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ গুলো আছে তো তাদের ভূমিকা কি ফাইটার হিসেবে এই যে প্রিভেনশন না আর্সেনিক একদম থার্টি দেওয়ার জন্য না বুস্টার হিসেবে না ইমিউনিটি হিসেবে না আমার প্রশ্নটা হচ্ছে কোভিড নাইনটিন এর ফাইটার হিসাবে আমাদের হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের ভূমিকা কি আপনি শুনতে থাকুন তারপরে দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্ন আগ্রা নাইমিনাথ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজে ওখানে হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সেখানে ভালো সাফল্য পা যাচ্ছে তো আমি সেই প্রসঙ্গ টেনে নিয়েই আপনাদেরকে প্রশ্ন করছি আমাদের পশ্চিমবঙ্গে হোমিওপ্যাথিক কলেজ বারোটা আছে বিদেশে নেদারল্যান্ড একটা রিসার্চ হয়েছিল 
যারা শুধু হোমিওপ্যাথি খাচ্ছে তাদের অ্যাবসেন্টিনিজম মানে কারখানায় কাজ যাওয়াটা কম মানে যে অ্যাবসেন্ট কম অথচ অ্যালোপ্যাথি যারা খাচ্ছে তারা অনেক বেশি অ্যাবসেন্ট করছে হোমিওপ্যাথি খেলে ছোটোবেলা থেকে কাজে খেলে তাদের ইমিউনিটি অনেক অনেক বাড়ে এবং এটা সত্য প্রমাণিত সত্য বিভিন্ন সত্যি কথা বলতে আমরা কি ট্রিটমেন্ট এর স্কোপ আছে আমি একটু বলে দিই একটা হচ্ছে ডিজিজের যেটা মাইল্ড ফর্ম সেই মাইল্ড ফর্মে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করার ভীষণ স্কোপ আছে আরেকটা যেটা হচ্ছে মডারেট টু সিভিয়ার সেখানে হয়তো হসপিটাল অ্যাডমিশান করে অক্সিজেন ভেন্টিলেশনের দরকার হতে পারে কিন্তু সেই মাইল্ড সিমটমই কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারবাবুদের এখন পর্যন্ত ওয়েস্ট বেঙ্গলে চিকিৎসা করার সুযোগ দেওয়া হয়নি এবং কোয়ারেন্টাইন যেটা এবং কি হচ্ছে দুটোভাবে হতে পারে একটা হচ্ছে কোয়ারেন্টাইন মানে যারা আছে তাদের কোয়ান্টারেন সেই কোয়ান্টারিনে রেখে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করা যেটা অন্যান্য স্টেটে হচ্ছে গুজরাটে হয়েছে কর্ণাটকে হচ্ছে কিন্তু আমাদের দেশে কোয়ারেন্টাইন কিংবা কোনো ট্রিটমেন্টকেই কিন্তু আমাদের এখন পর্যন্ত ওয়েস্ট বেঙ্গলে সেই সুযোগ দেওয়া হয় না আমি প্রশ্ন রাখবো ডক্টর মুখার্জি আপনার কাছে একজন দর্শক রয়েছেন টেলিফোনে হ্যালো হ্যালো संक्रमक मेडिकल এবং মিদনাপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ আমাদের সিসিএইচ এবং সিসিআরএইচের ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী আমরা অলরেডি এই চারটে কলেজ এবং এর সাথে সাথে আমাদের যেমন প্রাইভেট কলেজ যেগুলো রয়েছে মেট্রোপলিটন হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ বাডওয়ান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ খড়গপুর বীরভূম বিবেকানন্দ আসানসোল তারপরে নিতাইচরণ এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথি আমরা যে যেখানে পাচ্ছি সেখানে আমরা অলরেডি স্টার্ট করেছি এই আর্সেনিক অ্যালবাম যে থার্টি এই পোটেন্সিটা সিসিআরএইচের গাইডলাইন অনুযায়ী যে কথাটি বলেছেন সেইটা আমরা ইমিউনিটি বুস্টার হিসাবে আমরা জনসাধারণের মধ্যে প্রত্যেক যেমন কলকাতাতে যেমন আমাদের ওয়ার্ড ভিত্তিক আমাদের যে লোকাল যে আমাদের কলেজ সেই কলেজের লোকাল এরিয়াতে আমরা একদম ডোর টু ডোর গিয়ে আজ পর্যন্ত যেমন ডিএনএতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ক্যালকাটা হোমিওপ্যাথির কলেজেও প্রায় তিরিশ চল্লিশ কাছাকাছি প্রায় পৌঁছে গেছে আপনার মেদিনাপুর এবং মহেশও ওরাও এগিয়ে যাচ্ছে এবং ডোর টু ডোর দেওয়া হচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম কলেজেও আসছে কলেজগুলোতে আমরা যেটা করেছি দ্যাট ইজ দ্য ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস ক্লিনিক আমরা চালু করেছি ফ্রম দ্য বিগিনিং এটা আমাদের এখানে রাজ্য সরকার আমাদের এই ট্রিটমেন্ট করতে কিন্তু কোনো বারণ করেনি কোভিড নাইন্টিন আমাদের হোমিওপ্যাথি যে চিকিৎসা পদ্ধতি সেই চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে মেনে যে অ্যাকর্ডিং টু সিমটম সিমিলিটি নিয়ে আইএলআই ক্লিনিক আমরা বলছি আমরা আমাদের চারটে গভর্নমেন্ট কলেজে এবং কিছু প্রাইভেট কলেজে বিশেষ করে মেট্রো বা আদার্স কলেজগুলোতে আমি যেটুকু জানি আইএলআই ক্লিনিক চালু করা হয়েছে আইএলআই ক্লিনিকটা কি দেখুন এই যে কোভিড নাইন্টিন বা এই যে পেশেন্টের যে সিমটমগুলো নিয়ে আসে ইনিশিয়ালি দেখবেন আপনার ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক সিমটমগুলো নিয়ে আসছে এবার আমাদের কাছে যখন আসছে আমরা তাকে কেস টু কেস তার হিস্ট্রি নিচ্ছি টোটাল তার টোটালিটি অফ দ্য সিমটম নিচ্ছি এবং ইনোভেশন হয়ে যে মেডিসিনগুলো আমাদের এখানে আসছে সেই মেডিসিনগুলো আমরা তাদেরকে দিচ্ছি বহু মেডিসিন আসছে এবং খুব গুড মেডিসিন আসছে এবং তার রেকর্ড ট্র্যাকও আমরা রাখছি সেই রেকর্ড ট্র্যাকে আমরা দেখছি বহু পেশেন্ট কিন্তু সেখানে ভালো হয়ে গেছে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা ইমিউনিটি বুস্টার হিসাবেও কিন্তু আর্সেনিক অ্যালবাম থার্টিও দিয়েছি আজকে পর্যন্ত যা আমাদের কাছে যা রিপোর্ট ডিএন দে হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের আমি রিপোর্ট আমি যেহেতু প্রিন্সিপাল আমি বলতে পারি বা ক্যালকাটা হোমিওপ্যাথিতে বা ইভেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথি থেকে আমি শুনেছি ব্যারাকপুরে পুলিশ ব্যারাকেও তারা গিয়ে মেডিসিন দিয়ে আসছে আমি যেমন আমার ট্যাংরা 
যে পুলিশ বেলায় একশো চব্বিশ জন পুলিশ অফিসারদের আমরা হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়েছি আস্তিনিক অ্যালবাম এবং এখন পর্যন্ত রিপোর্ট আমাদের খুব ভালো এখানে এবং এগুলো কিন্তু আমরা চালু রেখেছি এবং আমরা প্রত্যেক আমাদের হসপিটালগুলোতে আউটডোর যেমন সিস্টেম আছে তেমনি ইনডোর সিস্টেমও রয়েছে ইনডোরে এই ধরনের যে পেশেন্টগুলো যেখানে ধরুন শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাচ্ছে সেখানে আমাদের অক্সিজেন সিলিন্ডার রাখা রয়েছে নিউলাইজেশনের ব্যবস্থা করে রাখা রয়েছে আমাদের টাইম টু টাইম তার ফিভার যে ক্লিনিক তার যে জ্বর সেটা আমরা থার্মাল গান দিয়ে প্রথম টেস্ট করছি দেখছি এবং সেই মতো তার যে সিমটম অনুযায়ী আমাদের যে ওষুধগুলো আসে সে ওষুধগুলো বিউটিফুল রেজাল্ট আসছে বিউটিফুল রেজাল্ট আসছে এবং সেইখানে যে আমাদের যে একটা সাকসেস এই সাকসেসগুলো কিন্তু আমরা ট্রায়াল অ্যান্ডে রেখেছি সেকেন্ড যেটা আমরা করেছি সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ রিসার্চ ইন হোমিওপ্যাথি আমাদেরকে প্রত্যেক কলেজ ইনস্ট্রাকশন পাঠিয়েছিল যে তুমি এক্সট্রা মোরাল প্রজেক্ট হিসাবে তুমি জমা দাও অর্থাৎ যে এই কোভিড নাইন্টিনকে রুখবার জন্য প্রতিষেধক যেমন একটা বা প্রতিরোধ করবার জন্য যে মেডিসিন সেটা তুমি ট্রায়াল রান করাও অ্যাট দ্য সেম টাইম কিউরেটিভ পারপাস অর্থাৎ যে কোভিড নাইন্টিন যদি হয় তার জন্য যে ওষুধগুলো আমরা দিতে পারি সেগুলোর ওপর তুমি ট্রায়াল রান করো এবং তুমি রিসার্চ ওয়ার্ক করো তার যে প্রজেক্ট সেটা আমরাও পাঠিয়েছি আমরা বিশেষ করে ডিএন দে কলেজ পাঠিয়েছি প্রাইভেট ইনস্টিটিউট মেট্রোপলিটন এবং তখন আমরা আসবো এগুলো আমাদের আস্তে আস্তে স্যাংশন হয়ে আসছে আজকে নেমিনা তো আগড়াতে করেছে তারা তাদের সাকসেসফুল রেট দেখাচ্ছে সেখানে প্রিভেনশনের জন্য কি মেডিসিন আসছে অর্থাৎ সেখানে জেনাস এপিডেমিকাস করেছে আমরাও এখানে যে সিমটমগুলো আসছে জেনাস এপিডেমিকাস করে করতে পারি আর একটা যেটা কোশ্চেন আসছে যে দেখুন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারবাবুদের আপনারা হয়তো জানেন কিনা জানি না হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আমার রাজ্যে আছে প্রায় থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড অল ওভার ইন্ডিয়াতে আছে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক করোনা এটাকে আমাদের ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার এই করোনা রোগটার একটা যুদ্ধ হিসাবে আমরা নিয়েছি সেই যুদ্ধের সৈনিক হিসাবে আমার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকরা কিন্তু আজকে সর্বপ্রথম ফ্রন্ট লাইনে আমি তাদেরকে স্যালুট করি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক যারা আর বিএসকে বা গ্রামীণ এলাকাতে যে পঞ্চায়েত যে সমস্ত ডাক্তার বা আমাদের যারা মেডিকেল অফিসার যারা এই সময় রয়েছে তারা কিন্তু ফ্রন্ট লাইনে এই যে স্ক্রিনিং যে টেস্ট সেই পদ্ধতি কিন্তু তারাই এবং আজকে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারবাবুরা যে এটা এগিয়ে এসছে এই যোদ্ধা হিসাবে এটা আমি তাদের এই যে একটা ইনস্টিটিউশনাল বলতে পারেন এবং আমি হোমিওপ্যাথি কাউন্সিলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের থেকেও আমি বলতে পারি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে এইভাবে এগিয়ে আসার জন্য আমি একটু বিরত করব আপনাকে একজন দর্শক এবং এইভাবে আমরা কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছি কাজও করছি হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো নমস্কার নমস্কার বলুন আমি শ্যামল বোস চৌধুরী যাদবপুর থেকে বলছি হ্যালো নমস্কার হ্যাঁ বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি বলুন চৌধুরী যাদবপুর থেকে আমি ডাক্তারবাবুর কাছে যাব ডাক্তারবাবুকে নমস্কার জানাচ্ছি আপনাদের নমস্কার জানাচ্ছি জানি একটু প্রশ্ন আমার একটা আছে কিছু যে আপনার একটু এর আগে আমরা শুনেছিলাম যেটা আমরা ভাইরাস এটা নিউমোনিয়া হয় যেটা রেসপিরেটারকে গিয়ে আমাদের নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে কিন্তু রিসেন্ট থিওরি আর একটা কথা বলছে সেটা আপনারাও আলোচনা করেছেন ডিআইসি বলে যেটাকে হচ্ছে ব্লাড কম্বোসিস যেটাকে আপনার করে এখন সেটা ইতালিতেও দেখা গেছে বলেছেন হ্যালো नमस्कार मैं हूं अमिताभ बच्चन देखिए हम सब मिलकर नॉवल कोरोना वायरस या कोविड नाइन्टीन को फैलने से रोक सकते हैं इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें अपनी आंख नाक और मुंह को हाथ से न छुए आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग बीस सेकेंड तक धोए भीड़ वाली जगह पर जाने से बचें अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है शून्य एक एक दो तीन नौ सात आठ शून्य चार छ अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए 
Prevention against coronavirus. Avoid close contact with anyone showing symptoms of respiratory illness. Wear gloves, wash or change them daily. Wash your hands. Wash your towels if they have touched your hands. Avoid touching door knobs and banisters. Cover your nose and mouth when you cough and sneeze. Wear a surgical mask. They are however not that effective and must be changed daily. Cook food thoroughly. Coronavirus symptoms Runny nose Headache Cough Sore throat Fever বিরতির পর আরো একবার স্বাগত জানাই আমাদের এই বিশেষ অনুষ্ঠান করোনা মোকাবেলায় ডক্টর দাস আমি সরাসরি এবার ট্রিটমেন্টের প্রসঙ্গে আসব যে রিসার্চ এবং ট্রিটমেন্ট ঠিক কি ধরনের অপশন রয়েছে খোদা অ্যাকচুয়ালি বিজ্ঞানের দিক থেকে দেখতে গেলে সব সর্দি কাশি মানেই কিন্তু কোভিড নয় যে সর্দি কাশি আছে তার সঙ্গে যদি আমরা যদি পিসিআর টেস্ট করা হয় রিয়েল টাইম পিসিআর করা হয় এবং তাতে যদি আমরা পাই যে সেটা পজিটিভ তখনই আমরা বলতে পারব যে আমরা কোভিড ট্রিটমেন্ট করছি সুতরাং সেই দিকটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে একটা দিক সেকেন্ড হচ্ছে আমরা যে রিসার্চের কথা বলছেন আমরা দুটো দিকের বলছি একটা হচ্ছে প্রিভেনশান সেটা আমরা একটা প্রজেক্ট দিয়েছি যে আর্সেনিককে কিভাবে আরও স্ট্রং করা যায় সেখানে আমরা তিনটে ড্রাগের দিয়েছি আর্সেনিক ফসফরাস টিউবার কলিনাম সেটাকে দিয়ে কিভাবে আরও প্রতিরোধ ক্ষমতাটাকে আরও বাড়ানো যায় আর্সেনিকের পরে দু নম্বর হচ্ছে এই ভাইরাসটা থেকে যে আমি বলছিলাম যে একটা নোসোটস তৈরি করা যায় সেই ভাইরাসটাকে হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে তৈরি করে যদি আমরা দিই তাহলে কিন্তু প্রিভেনশানের স্কোপ আছে আমরা চেষ্টা করছি আমরা দুটো প্রজেক্টই দিয়েছি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে যাতে করে করোনা ভাইরাস থেকে প্রোটিনটাইজ করে হোমিওপ্যাথিক প্রিভেনশানে তার কী এফেক্ট দেখা সঙ্গে সঙ্গে এই যে তিনটে ট্রায়ও সেটা দেখা ট্রিটমেন্ট আরেকটা যেটা বলছি দেখুন অ্যালোপ্যাথিক আমরা যেটা আর একটা প্রপোজাল যেটা দিয়েছি যে অ্যালোপ্যাথির সঙ্গে যেসব ক্ষেত্রে কাজ হচ্ছে না সেখানে হোমিওপ্যাথিক অ্যাডজাঙ্ক হিসেবে দিয়ে ধরুন অক্সিজেন চলছে ভেন্টিলেশান চলছে তার সঙ্গে হোমিওপ্যাথিক দিয়ে কি রেজাল্ট হয় কারণ মানুষের মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে আনাটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য কোনো প্যাথি নয় কিন্তু মানুষের মৃত্যু থেকে কারণ আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ভেন্টিলেশন অক্সিজেন সেইভাবে আমাদের হোমিওপ্যাথিক কলেজগুলোতে সুযোগ হয়ে ওঠেনি সেই জন্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াও একটা চেষ্টা করছে যে অ্যালোপ্যাথিক হসপিটাল যেগুলোতে আছে সেই সুযোগ আছে সেখানে হোমিওপ্যাথিক দিয়ে তার সঙ্গে ট্রিটমেন্টটা করলে রেজাল্ট ভালো এবং এটা দেখা গেছে আপনারা জানেন হয়তো পুনেতে একটা হসপিটালে সেখানে একটা অ্যালোপ্যাথিক হসপিটালের মধ্যে ওই সব পেশেন্টদের হোমিওপ্যাথি দিয়ে দেখা গেছে যে সব রুগীরা দশ দিন বারো দিন পরে ভালো হচ্ছিলো হোমিওপ্যাথি দেওয়ার পর সাত আট দিনের মধ্যেই ভালো হয়ে যাচ্ছে তার মানে এই সব জায়গায় ওই সবগুলো যেন সিভিয়ার কেস সেখানে যদি হোমিওপ্যাথি অ্যালোপ্যাথি মিলিয়ে দেওয়া যায় দেখুন এখন একটা নতুন কনসেপ্ট এসেছে ইন্টিগ্রেটেড মেডিসিন যে সব ক্ষেত্রে অসুখের ক্ষেত্রে কোনোটাই সমাধান নেই সেখানে সমস্ত রকম চিকিৎসা পদ্ধতিকে নিয়েই তার মোকাবিলা করা যাতে করে মানুষের উপকার হয় সুতরাং মডারেট এবং সিভিয়ার কেস অফ কোভিড নাইন্টিনে আমরা যদি সেই পথ দেখি তাহলে কিন্তু আমরা মানুষকে বাঁচাতে পারব প্লাস প্রিভেনশানে যেটা বলছিলাম যে আর্সেনিক ছাড়াও অন্যান্য ওষুধ যেসব আছে সেটা দেখা প্লাস নোসোটস তৈরি করা ফ্রম দ্য ভাইরাস অফ করোনা একজন দর্শক রয়েছেন টেলিফোনে হ্যালো 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 না যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ডক্টর মুখার্জি এই আপনি আর্সেনিকা ম্যালবামের কথা বললেন সেটার ডোজ ডোজটা ঠিক কিভাবে নিতে হবে এবং সেটা কি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে একদম বাচ্চা টু বয়স্ক মানে বৃদ্ধ পর্যন্ত আমরা এই ওষুধটাকে দিতে পারি বা দিচ্ছি আমরা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা গ্লোবুলসে 30 নম্বর গ্লোবুলস আমরা বলি এটা হোমিওপ্যাথি ভ্যারাইটি সাইজের গ্লোবুলস আছে 30 নম্বর গ্লোবুলসে দুটো করে দানা পরপর তিন দিন সকালবেলা খালি পেটে এটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 
আর যারা বয়স্ক তাদের জন্য চারটে করে দানা থার্টি নম্বর গ্রুপসে পরপর তিন দিন খালি পেটে এটা মাসে মানে পরপর তিন দিন দেওয়া হবে এক মাস পরে আবার সেম এই পদ্ধতিতেই বাচ্চাদের জন্য এবং বয়স্কদের জন্য চারটে করে দানা দেওয়া হবে ইন দা মিন টাইম যদি এই ওষুধ খাওয়ার পরে কোনো রকম কোনো তাদের সিমটম বা কোনো কিছু যদি তাদের অসুবিধা হয় তখন তারা যে আমাদের স্থানীয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক যারা রয়েছেন তাদের কাছে গেলে পরে তারা তার জন্য যে ট্রিটমেন্ট আমাদের হোমিওপ্যাথিতে রয়েছে সেটা নিশ্চয়ই তারা করবে আচ্ছা এই জায়গা থেকে ডক্টর দাস কোনো মানে পেশেন্ট যাদের হয়তো একটা কন্টিনিউয়াস কোনো মেডিসিন চলছে সেটা অ্যালোপ্যাথি হতে পারে হোমিওপ্যাথি হতে পারে তখনও কি এই প্রিভেন্টিভ মেডিসিন হিসাবে এই আর্সেনিকাম অ্যালবাম তারা এটা সম্বন্ধে আরেকটু বলে রাখা যেটা যোগ করছি ওনার সঙ্গে দেখা গেছে এই সব ক্ষেত্রে যদি আমরা আর্সেনিক শুধু কিন্তু প্রতিরোধ করে না দেখা গেছে কমপ্লিকেশানসও কমিয়ে দেয় আচ্ছা এবং শুধু তাই নয় যে প্রথম থেকে যদি হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট করা হয় যদি তার করোনা হয়ও ততটা সিভিয়ার হবে না তার অক্সিজেন ভেন্টিলেশন লাগবে না সুতরাং সেটাও একটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা সম্ভব সেই জায়গাটাও কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে প্রতিরোধ এবং কমপ্লিকেশান যাতে না হয় সেটা দেখা সেটাও দেখা ঠিক সেকেন্ড হচ্ছে যেটা বলছেন কি বললেন যেন ওই যারা হয়তো কন্টিনিউয়াস কোনো মেডিসিন নিচ্ছে শুনুন দুটো অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ যারা খাচ্ছেন সঙ্গে এই ওষুধটা খেতে পারবেন শুধু আধ ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা সকালে গ্যাপ দিয়ে খাবেন আচ্ছা এক নম্বর দু নম্বর যে সব রুগীরা ডাক্তারবাবুর কাছে হোমিওপ্যাথির জন্যে কনিক ডিজিজে চিকিৎসা করছেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ওই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে খাওয়া উচিত কারণ উনি যে ওষুধটা খাচ্ছেন কারণ হচ্ছে হোমিওপ্যাথিতে যদি কনস্টিটিউশনাল ট্রিটমেন্টে কেউ থাকে তাহলে কিন্তু সেটাই সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে সুতরাং সেই ডাক্তারবাবু হ্যাঁ সেই ডাক্তারবাবুর কাছে করা উচিত আর যদি অকেশনালি হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট করে একজন পেট খারাপ হলো অন্য হলো তার ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি নির্ভয় হোমিওপ্যাথিক প্রিভেন্টিভ ওষুধটা খেতে পারেন সেক্ষেত্রে ডক্টর মুখার্জি মানে যে কেউ কি এই আর্সেনিকাম অ্যালবাম এখন এই মুহূর্তে তারা নিতে পারে নাকি তার আগে একবার চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে নেওয়া উচিত না দেখুন আমরা তো অ্যাজ এ হোল সবার ক্ষেত্রেই এটা দিচ্ছি এবং যে ক্ষেত্রে ধরুন একদম খুব সিভিয়ার কন্ডিশান রয়েছে সেইটা আমরা জেনে নেব জেনে নিয়ে যে তার কি ডিজিজটা রয়েছে ধরুন ডায়াবেটিসে বহুদিন ধরে ভুগছে কো মরবিডিটির যে প্রবলেমগুলো তখন সেক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে যে সে হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনটা নিয়েছিল কি না যেটা ডাক্তার দাসও বললেন যদি হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন নিয়ে থাকে তাহলে কি মেডিসিন সে নিয়েছিল যদি আমরা জানতে পারি সব সেক্ষেত্রে বেস্ট সাজেশন দেওয়া যে লোকাল যে ডাক্তারবাবুকে এতদিন দেখিয়েছে তার পরামর্শটা নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যাদের হয়তো কোনো রকম মেডিসিন তাদের নিতে হচ্ছে না একেবারে সুস্থ কিন্তু এই কোভিড নাইনটিনের সাথে ফাইট করার জন্য যদি প্রয়োজন হয় তাহলে একবার চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েই এই আর্সেনিকাম অ্যালবামটা নেওয়া উচিত একদমই তাই ডক্টর দাস অ্যালোপ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথি এবং ভ্যাকসিনের প্রসঙ্গে যদি আসে আমরা জানি বিভিন্ন রকম গবেষণা চলছে এই মুহূর্তে ভ্যাকসিন নিয়ে এবং সেটা আরও কিছুটা সময় সাপেক্ষ হয়তো আমাদের অপেক্ষা করতে হবে সেক্ষেত্রে ভ্যাকসিন কি অ্যালোপ্যাথি এবং হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে আলাদা অ্যাকচুয়ালি বলতে বলতে একটু ডিস্টার্ব হয়ে গেল দেখুন এই যে ভ্যাকসিন এই যে প্রতিরোধ ক্ষমতা যে তৈরি করা হয় আমি আগেই বলছিলাম যখন মানুষটা সুস্থ স্বাভাবিক থাকে তার ভাইটাল ফোর্স নর্মাল কাজ করে তখন কিন্তু সে যে কোনো বীজাণুকেই প্রতিরোধ করতে পারে কিন্তু অ্যালোপ্যাথিতে কি করা হয় সেই পার্টিকুলার ব্যাকটেরিয়ার এগেনস্টে ভ্যাকসিন তৈরি করা হয় কিন্তু হোমিওপ্যাথির কিন্তু আমরা যেটা করার চেষ্টা করছি একটা হচ্ছে ওই নোসোর্স তৈরি করি তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করা সুতরাং সেটাকে আমরা বলতে পারি হোমিওপ্যাথিক ভ্যাকসিন ফ্রম দ্যাট অ্যাঙ্গেল কিন্তু বেস্ট ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালাইজ ট্রিটমেন্ট যদি সম্ভব হয় না হলে জেনাস এপিডেমিকাস যেটা হলো আর না হলে থ্রু আওয়ার নোসোর্স সেই ভ্যাকসিন আর একটা জিনিস আপনারা ভাববেন এই যে ভাইরাসগুলোর প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হচ্ছে এবং অ্যালোপ্যাথিতে যে ভ্যাকসিন তৈরি করছে দেখবেন আজকে হয়তো এ বছরে যে আছে পরের বছরে চেঞ্জ হবে সুতরাং বারবার যদি চেঞ্জ হতে থাকে প্রতি বছরই একটা করে নতুন করে অ্যালোপ্যাথিক ভ্যাকসিন তৈরি করতে হবে কিন্তু হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করলে হলে সেটা কিন্তু ওই মিউটেশান বীজাণু ওর উপর ডিপেন্ড করে ভ্যাক নয় সুতরাং হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে যদি আমরা ট্রিটমেন্ট করি তাহলে ওই ভ্যাকসিন কিন্তু মানুষকে পুরোপুরি বিভিন্ন শুধু কোভিড নয় সব রকম অসুখের থেকেই বাঁচাবার পারবে কোভিড তো বটেই অন্যান্য জায়গা থেকেও বাঁচাতে পারবে সুতরাং অ্যালোপ্যাথিক যে ভ্যাকসিন সেটা হচ্ছে ডিজিজে স্পেসিফিক 
এবং সেটা চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু হোমিওপ্যাথ পদ্ধতিতে আমরা যেটা বলছেন ডক্টর মুখার্জি আমরা যদি করি তাহলে কিন্তু ওই যার প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়লে ওই ভাইরাসকে চেঞ্জ করলো না বলবো তার উপর ডিপেন্ড করে না আমাদের একটা সত্য কথা আছে যে হোমিওপ্যাথি ট্রিটস দ্য পেশেন্ট নট দ্য ডিজিজ আমরা ওই ব্যাকটেরিয়াকে মারি না ভাইরাসকে মারি না আমরা কিন্তু যে সয়েলের উপর দাঁড়িয়ে সে অসুখটা তৈরি করে তাকে ট্রিটমেন্ট করি যাতে করে ওই ভাইরাস ওই ব্যাকটেরিয়া এসে অসুখ তৈরি করতে না পারে সুতরাং পারমানেন্ট সলিউশন যদি বলে আমাদের দেখবেন কোভিড কিন্তু থেকে যাবে বিভিন্ন ফর্মে কিন্তু সেখানে যদি হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয় তার কিন্তু পুরোপুরি পারমানেন্ট সলিউশন হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা খুব দাম খুব কম সহজলভ্য দাম কম এবং এর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই নির্ভয়ে स्वाभाविकाइटी এই ডিজিজটা আমাদের টোটাল অনেক কিছু কিন্তু এডুকেশান দিয়ে গেছে স্বাস্থ্যবিধি যেটা বলা হচ্ছে এই স্বাস্থ্যবিধিকে ফিরত নিয়ে আসতে হচ্ছে এবং সেই ক্ষেত্রে ডায়েট যে নর্মাল ডায়েট এমন ডায়েটগুলো আমাদের এখন ব্যবহার করতে কারণ করোনা এখন আমাদের অ্যাকচুয়ালি সঙ্গী হয়ে গেছে বা সঙ্গী হয়ে যাবে এটাকে রাখতে হবে তার সাথে আমাদের চলতে হবে এইখানে সবসময় আমাদের এমন ডায়েটগুলো আমাদের দিতে হবে যাকে ইমিউন সিস্টেমকে সবসময় সে গ্রো করতে পারে ইমিউনিটিকে গ্রো করতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের হোমিওপ্যাথি কোনো এরকম ওষুধ দিলে পরে যে অন্য ওষুধ কিছু খাওয়া যাবে না কিছু আমাদের সেটা ধরুন কর্পুর বা এমনি কিছু মেডিসিন এরকম ধরনের আছে তবে আর্সেনিক অ্যালবামের সাথে সেরকম ধরনের তার কোনো সম্পর্ক নেই তবে সবুজ শাক সবজি আর ফল এই সবুজ শাক সবজি খান ফল খান সময়ে খাওয়া দাওয়া করুন সময়ে ঘুমন যোগাসন করুন সুস্থ স্বাভাবিক থাকুন দেখবেন কোভিড কিন্তু আপনাকে কিন্তু আক্রান্ত করতে পারবে না এটাই আজকে সেক্ষেত্রে ডক্টর মুখার্জি মানে আপনাদের তরফ থেকে আপনারা কি गवर्नमेंटের কাছে কোনো প্রপোজাল মানে রাখতে চাইছেন একটা তো বললেন যে যে স্টেপগুলো আপনারা ফলো করেছেন এবং আগামী দিনে একটা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল যাতে শুরু হয় সেদিকেও একটা প্রপোজাল আপনারা রেখেছেন অলরেডি প্রপোজাল তো আমরা দিয়েছি আমরা गवर्नमेंटকে সব সময় বলেছি বিশেষ করে দেখুন যেখানে আজকে কোয়ারেন্টাইন যে সেন্টারগুলো তৈরি করা হয়েছে বা আইসোলেশন যেখানে করা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে অন্তত আমাদের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তাররাই সেখানে কিন্তু ম্যাক্সিমাম কাজটাই করছেন এবং মেনটেন করছেন আমি মনে করি সরকারের কাছে যেটা আমরা বলেছি যে সেইখানে আমাদের এই যে হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনগুলো যেটা আছে সেটা যদি আমরা দিতে আমাদের যদি পারমিশন দেওয়া হয় তাহলে খুব ভালো সেখানে ফল পাবে অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি যে সমস্ত যদি মনে করেন যে আমরা তো কোনো বলছি না যে মডার্ন মেডিসিনকে তুমি দিও না বা তারে তার যে ডেলি লাইফস্টাইল সেটা যেমন আমাদের ক্ষেত্রেও সমান আমরাও যেমন বলছি সকালবেলা একটু গরম জল এমনি খান এক্সারসাইজ করুন ডেলি অন্তত হাফ অ্যান্ড আওয়ার এগুলো আমাদের ওষুধ দেওয়ার সাথে সাথে সাইড বাই সাইড লাইফস্টাইল এবং অ্যাডভাইস আমরা দিয়ে যাচ্ছি এবং সময় মতো ঘুমানো সময় মতো তার চলা ফেরা সবচেয়ে বড় কথা স্যানিটাইজেশান করতে হবে আপনার যে ডিস্টেন্সটা মেনে চলতে হবে টাইম টু টাইম আপনাকে ক্লিন হাইজিন এই যে হাইজিনটাকে প্রপার ওয়েতে মেইনটেইন করো ফলো করতে হবে মাস্ক এই মাস্ক স্যানিটেশন এবং যে আপনার সোশ্যাল যে ডিসটেন্স এই তিনটাকে এটা আগামী দিনে একটা মানে দীর্ঘ সময় সঙ্গী আমি আসবো আলোচনাতে একজন দর্শক রয়েছেন আমাদের সঙ্গে হ্যালো যে জিনিসগুলো রয়েছে সেটা পুরো হ্যালো 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 অনিতা ভুইয়া বলছি ফলের চেষ্টা করতে গিয়ে বলুন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আধুনিক অ্যালবাম ওষুধ না আমরা এক ফোঁটা করে তিন দিন খেয়েছি হ্যালো হ্যাঁ বলুন শুনতে পাচ্ছি খেয়েছি তা আমরা কি এখন কি করতে পারি শুনতে থাকুন আমার মনে হয় এই ভাই এর সঙ্গে আমরা আলোচনা করে নিয়েছি ডক্টর দাস আরো একবার যদি বলে দেন যে তিন দিন অলরেডি একবার ফোঁটা করে যদি কেউ খেয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নেই এক ফোঁটা করে পরপর তিন দিন যদি খায় ওটাই ওই মাসে ডোজ হয়ে যাবে আবার তবে আমি বলবো যে লিকুইডটা চেয়ে যদি তারা চারটে করে দানা যেটা আমাদের কারণ সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ রিসার্চ ইন হোমিওপ্যাথি 
এটাই আমাদের নির্দেশিকা দিয়েছে সেই নির্দেশিকা মানবার জন্য আমরা এটাকে বলছি বাট কেউ যদি লিকুইড খেয়ে থাকেন ড্রপ তাতে কোনো সমস্যা কিছু নেই ডক্টর দাস আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি একদম অল্প কথা যদি বলে দেন যে মানে সাধারণ মানুষের জন্য ঠিক কি বার্তা দিতে চাইছেন আজকের এই সমস্যাকে সকলকে একসঙ্গে মিলেই কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারবাবু হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারবাবু সাধারণ মানুষ সকলকে নিয়ে আপনারা গভর্নমেন্ট যেটা বলছে সেটা পালন করুন যেসব ফিজি যে যেসব জেনারেল মেজার্স আছে সেই হাইজিনিক মেজার্স সেগুলো পালন করুন আতঙ্কিত হবেন না কিন্তু সতর্ক থাকুন আর হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খান আর যদি কোনো অসুবিধা হয় সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিন আমার আশা হয় আমার আমরা আশা করি যে আমরা সকলে রাজ্য সরকার এবং শুধু আর একটা জিনিস আমার মনে হয় এই আর্সেনিকটাকে কিন্তু আরও ছড়িয়ে দেওয়া উচিত এবং আমার কাছে সুনির্দিষ্ট প্রপোজাল হচ্ছে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের কাছে যে আপনারা এটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া দিয়ে দিয়েছেন আপনারা এটা নীতি হিসাবে গ্রামে বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটিতে থেকে হোমিওপ্যাথিক আর্সেনিক অ্যালবামটাকে ছড়িয়ে দিন যাতে করে মানুষের সেই প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয় সুতরাং আমার সমান অনুরোধ গভর্নমেন্টের কাছে যে আপনারা এই আর্সেনিক অ্যালবামের যে ওষুধরা সবাই মিলে ছড়িয়ে দিন মানুষ খান পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে পুলিশের মধ্যে যারা অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারবাবু যারা ডাইরেক্ট কাজ করছেন নার্স সকলকে মিলে যদি করেন তাহলে কিন্তু আমরা সকলে মিলে কিন্তু যৌথ প্রচেষ্টা সেখানে কিন্তু অ্যালোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি কিছু নয় সবাই মিলে সেই যৌথ প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে আমরা এই সমস্যার মোকাবিলা করতে পারবো এবং আমরা আশা করি আমরা জিততে পারবো ডক্টর মুখার্জি এই ব্যাপার হ্যাঁ ডক্টর দাস তো আপনাদের বললেন আমার বক্তব্যের প্রতি যে দেখুন মানুষের আজকে সচেতনতাকে আমাদের বৃদ্ধি করতে হবে এবং সতর্ক থাকতে হবে করোনাকে ভয় পেলে হবে না করোনাটাকে একটা যুদ্ধ হিসাবে আমাদেরকে এটা গ্রহণ করতে হবে আর এটা শুরু করতে হবে ইন্ডিভিজুয়েশন মানে ইন্ডিভিজুয়াল ম্যান একটা ফ্যামিলিতে তো ইন্ডিভিজুয়াল তারপর তার থেকে ফ্যামিলি তার থেকে সোসাইটি তারপর কমিউনিটি এই প্রত্যেকটা জায়গায় যে সমস্ত আমাদের হেলথ ওয়ার্কার বলুন বিভিন্ন ক্লাব বলুন যে সমস্ত জনপ্রতিনিধি যারা রয়েছেন বিভিন্ন যে মাধ্যমগুলো যারা রয়েছেন প্রত্যেকে একটা বাড়ির আমার মনে হয় ফ্যামিলির যে হেড অফ দ্য মানে ফ্যামিলির মেম্বার সে বাড়ির একজন গিন্নি বহু শাসন তার থাকে গিন্নি যদি বলে যে না এইভাবে তুমি মেনটেন করো সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তোমাকে এইভাবে হাইজিনটা মেনটেন করতে হবে স্যানিটাইজ করতে হবে জুতোটা বাইরের থেকে খুলে এসে দরজার দ্বারে রাখতে হবে জামা কাপড়টা বাইরের থেকে এসে জামা কাপড়টা ছেড়ে রাখতে হবে পরের দিন সেটাকে আবার প্রপার ওয়েতে ক্লিন করতে হবে এই প্রসেস যদি আমরা চালু করতে পারি এবং এটাকে আমাদের রাখতে হবে বরাবরের জন্য এবং দীর্ঘদিনের জন্য সেই সাথে ফুড হ্যাবিট চেঞ্জ করতে হবে আর একটা জিনিস যে কোনো যুদ্ধে জানবেন আমি মনে করি ডিসিপ্লিন ইজ দ্য মেন থিং ডিসিপ্লিন যদি থাকে যে কোনো প্রতিষ্ঠানে আমি দেখেছি আর্মির জায়গায় দেখুন ডিসিপ্লিন থাকে যে কোনো মিশন রামকৃষ্ণ মিশন বলুন ভারত সেবাশ্রম বলুন একটা ডিসিপ্লিন থাকে আজকের সেই ডিসিপ্লিনটাকে প্রত্যেক ফ্যামিলির মধ্যে নিয়ে আসতে হবে প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল পার্সনের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে যে আজকের এই করোনাকে যুদ্ধ করবার জয় মানে যুদ্ধে আমাদের জয়ী হতে হলে সরকার পক্ষ শুধু থাকলে হবে না প্রশাসন থাকলে হবে না পুলিশ থাকলে হবে না সমাজসেবী থাকলে হবে না আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল আমাদের নিজেদেরকেই সতর্ক হতে হবে এবং নিজেদেরকে সেইভাবে মানসিকভাবে তৈরি করতে হবে এবং সেইভাবেই আমাদের পন্থা বার করতে হবে এটাকে যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমি একদম অবধারিত আর তার সাথে আপনাকে আবারও বলি যে এই আর্সনিক অ্যালবাম থার্টি এই মেডিসিনটা চারটে করে দানা এখন প্রতি মাসে খালি পেটে তিনবার করে টানা চালিয়ে যেতে হবে বেশ কিছুদিন যাব একদম এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই আজকের সারা ভারতবর্ষ জুড়ে অনেক রাজ্যে এটা চালু হয়েছে ইভেন বাংলাদেশ প্রচণ্ডভাবে সাকসেসফুল হয়েছে এই আর্সেনিক অ্যালবাম এই থার্টি তারা ব্যবহার করে তো আমি আশা করব আগামী দিনে আর্সেনিক অ্যালবাম যেমন আমাদের সাথে সাথে চলবে স্বাস্থ্যবিধি स्वास्थ्यविधि कठोर भाव मानते निजेदे सचेतन होते हैं आतंकग्रस्त हम चलो ना क्योंकि नियम गो रही सुस्थ भाव मानते हैं आज के अनुष्ठान एखे शेष कर संगे
Hello everyone. This is Anju Bobby George. As you all know, our nation is going through a very difficult situation. We have to overcome and we have to fight against this COVID-19 together. What we need to do? We have to obey what the government and WHO is insisting us to do. Just think about our doctors, our nurses, our police people. They are at our service. It's priceless. They are risking their life for us, for our nation. We Indians salute you. So we always need to remember two things: personal hygiene and social distancing. This is not for ourselves. This is for our loved ones, for our nation, and for our world. Be happy and safe at home. Na na na.